আল্লাহ বলেন যদি তুমি আমার মবিন বান্দ হও আমি আল্লাহর উপরে তুমি বিশ্বাস করো আমি আল্লাহর উপরে যদি তুমি ইমান আনো যদি আমি আল্লাহকে তুমি ভালোবাসো ভয় করো তুমি যদি আমি আল্লাহকে একত্ববাদের উপরে বিশ্বাস নেও তুমি মমিনের উপরে আমি আল্লাহ পাক ওয়াজিব হয়ে যাবে তোমাকে সাহায্য করা সহযোগিতা করা কার উপরে ওয়াজিব হবে কার উপরে মমিনের উপরে ওয়াজিব হবে আল্লাহ পাকের সাহায্য করা সহযোগিতা করা অথচ আজকে দেখেন সব জায়গায় আমরা মার খাই এরপরেও যত গুষ নন্দ দুষ সমস্ত দুষ আসে মুসলমানের কথা বলেন ঠিক কি ঠিক না মনে হয় মুসলমানের ইসলাম যে আছে এই ইসলামটা মনে হয় গরিবের বউ হয়েছে কথা বলেন ঠিক কি ঠিক না এই কারণে আজকে আমাদেরকে দুর্বল ভেবে আজকে আমাদের উপরে সব অববাদ রটায়া দেয় তারা সমস্ত জায়গার ভিতরে সন্ত্রাসী করে জঙ্গিবাদের সমস্ত কাজ করে আজকে সব কিছুর উপরে চিনে মুসলিমদের উপরে চিনে সরকার আক্রমণ করে এরপরেও মুসলমানদের উপরে নির্যাতন করতে করতে তারা শেষ প্রান্তে পড়ছে মুসলমানদের অপবাদ দেয় সন্ত্রাসী কি অপবাদ দেয় মুজাদ্দিদ মিল্লাত শাহ আশরাফ আলী থানবি একটা উদ্ধৃতি দিয়েছেন একটা एग्जांपल দিয়েছেন কি एग्जांपल ছোট একটা ছেলে মাহফিলের ভিতরে বসে সাইটে কিছু মুরব্বি ব্যক্তি বসে এক মুরব্বি বাতাস ছাড়ছে ছোট্ট নাবালিক আট দশ বছরের বাচ্চাটাকে একটা থাপ্পড় মারছে থাপ্পড় মারা বলে এই হাওয়া ছাড়িস কেন হাওয়া ছাড়িস না এই বাচ্চাটার আরেক পাশে আর আরেক মুরব্বি বাতাস ছাড়ে আরেকটা থাপ্পড় দেয়া বলে এই কি রে বাতাস ছাড়িস কে নাবালিক ছোট্ট বাচ্চাটা বলে আপনি ছাড়লেন আপনার আগে আরেক মুরব্বি সারল দোষ দিলেন আমাকে ওই মুরব্বি বলে দুইজনে বলে যে এই বাতাস সারু তোকে মার খাইতে হবে কারণ তুই হলি দুর্বল কি তুই কি দুর্বল আজকে বাংলাদেশ নয় দুইশো কোটি মুসলমান এইভাবে ছড়ায় আছে কথা বলেন ঠিক কি ঠিক হাতের পাস আঙ্গুলের মতো চারা ছড়ায় আছে পরিষ্কার বলতে পারি বাদ যেভাবে মানুষ যখন খায় তখন পাঁচ আঙ্গুল কি ছড়ানো থাকে না একসাথে হয় কথা বলেন আজ পৃথিবীর সমস্ত মুসলিম দেশের সমস্ত মুসলমান যদি একত্রিত হয়ে হাতের আঙ্গুল যেভাবে একত্রিত হয়ে প্লাতের প্লেটের মধ্যে থাবা বাদে সমস্ত বাতিলকে উৎখাত করার জন্য আজকের মুসলমানরা যদি একত্রিত হয় কিসের বিদ্বেষ কিসের কি সমস্ত দল বাদ দিয়ে মোহাম্মদ রক্ত মাখা ইসলামকে টিকানোর জন্য হেফাজতের জন্য যদি একত্রিত হয়ে যদি থাবা দেয় পৃথিবীর কোন বাতিল শক্তি মুসলমানের সামনে টিকবে না কথা ঠিক কিন্তু দেখেন সব জায়গার ভিতরে আমরা মার খাই এরপরেও আমাদের দোষ আল্লাহ বলছে আল্লাহ বলছে তোমাদেরকে আমি সহযোগিতা করব তোমাদেরকে আমি হেফাজত করব তোমাদেরকে আমি রক্ষা করব বলো আল্লাহ রব্বুল আলমিনকে যদি বলা হয় তুমি কিভাবে রক্ষা করবা রব বলে কিভাবে রক্ষা করব পর কিভাবে রক্ষা করব হজরত ইউনুস আমার পয়গাম্বর চতুর্মুখী বিপদের ভিতরে পড়ছে নিশ্চিদ্র বেষ্টনির ভিতরে পড়ছে মাসের পেটের ভিতরে গেছে অন্ধকার রাত্র আমাবস্যার রাত্র ওই জায়গার ভিতরে এমন বিপদে পড়ছে চতুর্দিক দিয়া বিপদ কোনো খোলা নাই কিছু নাই কোনো ছিদ্র নাই নিশ্চিদ্র বেষ্টনী ওই জায়গার ভিতরে ইউনুজ যখন বলছে আল্লাহ 
نك إني كنت من الظالمين. إيونو جكون بولس راب تومي سرك يو ناي لا إله إلا أنت سبحانك تومي سرك يو أما كي ركع كرتي بربنا أك مر تو تومي بربا أما كي نمرود ركع كرتي بربنا أما كي موتي ركع كرتي بربنا أما كي فراؤن ركع كرتي بربنا أسك أي راتري بلاي أما بوشر راتري جو تور مكي بيبوت ثك جودي كيو ركع كري أك مترو تومي رب العالى بين ركع كرتي بربا كي بربي إيونو جكون أيتا بولس رب بولي فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين جورة بولن مع إيونو جكون بولس الله تمي يما كي ركا كورو ما سير پكت كي جكون إيونو بولي رب بولي توي أما كي اما شرن کلی توی اما کے ڈاک دیلی امی امار کلامیر بھی تری بولچی فذکرونی اذکرکم واشکرولی ولا تکفرون امی بولچی جے اما کے شرن کروے ارے اما در شرن جو دی ایک جن چیار میں نے ترگورے بھی تری کرے اما در اما در شرن جو دی کیو کنو منتی ار ایم پی کرے اما در دام بیرے جائے امرا کو تو حشی ٹپٹا کری امرا کو تو اہنکار کری ارے شمست ممین شمست بادشا دیر بستا احکم الحاکمی اللہ رب العالمین کے جودی کے اشارن کرے فذکرونی اذکرکم واشکرولی ولا تکفرون رب بولے توی جی جائی گیر بیت رہی توی اما کے اشارن کریش امی تو احکم الحاکمین امی دیکھینا توی ایم پی نا منتری امی دیکھینا توی چیار من نا توی بیرشتا امی کی سوی دیکھینا توی کی توی اشارن کرلی امی تو دیکھی تر انتر بیت رہی بلال انتر کینا تر بیت رہی حفشر شی بلال انتر ریدو اسے کینا حقیق کامل شکستا دل جسے حاصل بہت طالب خدا ملتا شکستا دل نہیں ملتا ارے امی کی چوئی دیکھنا امی تو دیکھی کر انترے ربی تر بیرو ہوا سے امی تو دیکھی کر انترے ربی تر ایک تا بھگنو ری دوئے آسے جے ایک بار اللہ پاکر نام نیا رب العالمین کے ڈاک دی بے شنگے شنگے امی یوئی پگو لیڈا کے شارہ دی بو ارے کیا مون پاکو لیڈا کے شارہ دی بے رب کے جو کن مولا پاکر نام کنو رکشا چلو کے نئے رب بلالامین دیکھے نا او رکشا چلائی تا سکی نا رب بلالامین دیکھے تر پیو بندہ رب رب نیچے جو کن بندہ بولے الحمدللہ رب بلالامین ای باب جو کن رب بلالامین کے پرشن شکرے رب اور اسے روی تو رے فرشتہ در کنیا بولے ارے فرشتہ تو را جانش نہ کی تو رائی تو بول چی امار ای باندہ در کے بانائی تنی شد کر شیری امار ای باندہ را زمین ایر بھی تری جائے دنگا ہنگا ما کر بے ارے دیکھ رکشا چلائے ارے دیکھ رشی کس کرے امار باندہ ما کے بولے نا پاس اکتا نماز پرار جننے کہ تیر آئی لے ری بھی تری کام سا بھی چایا وزو کرے امار نماز ری بھی تری درا جائے امی اللہ کے پرشن شکرے امی امار باندر اتر دی دسی فرشتہ بولے کی اتر دیاو جو کن اللہ پاک بولے حمیدنی عبدی امر بندہ امر پشن شکرتے سے کیا من دل لگ بے حقیق تمہیں اوہ کامل شکستا دل جسے حاصل بہت طالب خدا ملتا شکستا دل نہیں ملتا ارے انہیں کہ اللہ رہ پائے اللہ رہ تلاش کرے انتو بوگ نوری دوئی نائے بانگا رہ دوئی نائے ایک دن نماز پڑھ لین اللہ اپنا کے پڑکا کرو بے ایک تو مونیر بھی ترے کوشتو دی بے دیکھی امر بند آمار شد کے مون ریلیشن کرے اپنا ایک تا سے لیکن یا نی بے اپنی خیتر بھی ترے فشول بن سین اللہ کسو دنشو کرو بے وَلَنَبُلُوَنَّكُمْ بِشَيْئِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقُسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالسَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِ ठीक 
আরে মিয়া পরীক্ষা তো আপনাকে আমাকেই করবে আল্লাহ তো নম্রত্রে পরীক্ষা করে নাই আল্লাহ তো দামকে পরীক্ষা করবে না আল্লাহ তো দেখে না আসে ভারতের এমপি আর মন্ত্রী কিনা আল্লাহ তো দেখে না আসে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট কিনা আল্লাহ দেখে আমার বান্দা আমার উপরে ইমান আনছে আল্লাহ দেখে ইন্নাল্লাযিনা ইয়াখশাউনা রাব্বাকুম বিল গায়িব লাহুম মাগফিরাতু ওয়া আজরুন আযীম আল্লাহ দেখে কে আমার উপরে বিশ্বাস করলো আল্লাহ দেখে ফজরের সময় মুয়াজ্জিন যখন বলে मोबाइल कल बजे मोबाइल रिसीव करते चाहिए एक जन साथुग करते चाचे अरे बंदा क्या मन है ना जो मुआजिन कंटे बेजे उठे मानुषे कल दे कल दिल बार बार कल दी से कल मस्जिद सम्पर्क कायम करते चाहिए कथा ठीक ठीक ना क्योंकि मालिक परीक्षा करें बार बार परीक्षा कर जाचाई बाचाई कर परीक्षा उत्तीर्ण होते रास्त चतुर्मुखी विपदे गभर सम्पर्क जुड़े बोलें
আরে আল্লাহ পাক বলে তুই বিপদের ভিতরে পড়লি পরিদেশেরা আমাকে শরণ করলি ইউনুসকে আমি তো রক্ষা করছি কিভাবে রক্ষা করছি মাসের পেটের ভিতরে চল্লিশ দিন পর্যন্ত ওই জায়গার ভিতরে ছিল আমি আল্লাহকে স্মরণ করছে আমি মাসের পেটটাকে এমন বানাইয়া দিছি যেইভাবে চতুর্মুখী গ্লাসের ভিতরে একটা ব্যক্তি যদি থাকে গ্লাসের বাহিরে যেইভাবে দেখে আমি ইউনুসকে মাসের পেটটাকে এমন করে দিছি ইউনুসের জন্য ইউনুস মাসের পিটরে থাইকা আমার সমুদ্রের ভিতরে যা কিছু আছে সব কিছু দেখতে পারছে আরে ইউনুস এখন আল্লাহরে রাখ দিছে জিব্রিল আমিন আসছে রুহুল আমিন আসছে আইসা বলে আসসালামু আলাইকুম ইউনুসকে যখন সালাম দিছে ইউনুসকে যখন সালাম দিছে ইউনুস সালামের জবাব দেওয়ার পরে বলে ও জিব্রিল কি জানি শুনতে পায় কিসের আওয়াজ জানি শুনতে পায় গুনগুন আওয়াজ শুনতে পাই জিব্রিল বলে কিসের গুনগুন আওয়াজ এটা জানে বলে জানি না তো বলেন তো জিব্রিল বলে আপনি জানেন না রব্বুল আলমিন আমা আপনারা যা আছেন আপনার বান্দার জিকি রব্বুল আলমিনের দরকার নাই আরে আমরা তো চায়ের স্টলে বসি গীবত শেখায়ত করি আমরা চায়ের স্টলের ভিতরে বসি আমরা সুদ খাই গুসকাই কথা বলেন ঠিক কি ঠিক না আরে আমরা অনেকে নামাজ করি মসজিদের ভিতরে যাই তসবি নিয়ে থাকি কপাল কালা করি এরপরে তসবি টাই না টাই না বিভিন্ন দোকানের ভিতরে টাকা দেই আবার সন্ধ্যা বেলায় যায় ওই টাকা ওটাই সুদের টাকা কথা বলেন ঠিক কি ঠিক না এরকম আছে কি নাই আর নবীজি বলেন আরে তুমি দুই টাকা বাড়ানোর জন্য আজকে তুমি সুদ খাইতাছো তুমি জানো না হাতি মেকা আবার ভিতরে তোমার নি जीवने कर पंचाश हजार टाइम की करी बाड़ान जन बसि बाड़ान पांच हजार टाक बाड़ान छत्तीस बार जिना करते मायर साथे जी যে আমার আপনার আলোচনার দরকার নাই জিব্রিল বলে আরে তোমাদের আলোচনার দরকার নাই রবেশ্বরণ তোমাদের দরকার নাই আল্লাহর নামটা একটু জুড়ে বলেন আল্লাহ আরো জুড়ে বলেন আল্লাহ আরে আল্লাহ পাকের তাসবি পাঠ করে এইভাবে যখন বলতেছে ইউনুসকে আল্লাহ পাক হেফাজত করছে এরপরে আল্লাহ বলে আরে ইউনুস তোমাকেই শুধু আমি রক্ষা করব না তোমার দরদ মাখা দিল নিয়া হাকি কুমে ওহে কামেল শিকস্তা দিল জিসে হাসেল বহুত তালেব খুদা মিলতা শিকস্তা দিল নেহি মিলতা তোমার যে বগ্ন হৃদয় এই হৃদয় নিয়া যদি কেউ আমি আল্লাহকে ডাক দেয় আমি আল্লাহ পাক আমার ওই মমিন বান্দাকে তোমাকে যেইভাবে রক্ষা করেছি সেইভাবে আমি রক্ষা করব কে করবেন কিন্তু রবের ভালোবাসা আমাদের আছে কি নাই আমাদের আছে হ্যাঁ আছে কেমন আছে বোঝা যায় মুয়াজ্জিন যখন ফজরের সময় জামাতের নামাজে দাঁড়ায় তখন কথা কোন ঠিক কি ঠিক না তখন বোঝা যায় কেমন ভালোবাসা আছে আরে মেয়ে ভালোবাসা থাকতে হবে কঠিন ভালোবাসা থাকতে হবে কারণ রব এত সুন্দর মায়া মোহাম্মদ করে আমাদেরকে বানাইছে যাই হোক আল্লাহ বলছে হেফাজত করবে কিন্তু এবং আল্লাহ এটাও বলছে আপনাদের তুই মানে জুড়ি নেই আরো জুড়ে আল্লাহ আকবর বলেন আরে কি বলছে কোন টেনশন করিস না কোন চিন্তা করিস না যদি মমিন হস 
আমি আল্লাহ তোকে বিজয় করব কে করবে আল্লাহ বিজয় করবে কিন্তু আমরা মুমিন কেমন আল্লাহ বিজয় করে না হয়তো আমরা মুমিন তাইলে আল্লাহ বিজয় করতেছে কিনা হয়তো আল্লাহর কথা ঠিক নাই নয়তো আমাদের ইমান ঠিক নাই কথা বলেন ঠিক কি ঠিক না আমাদের আমার দিকে তার কারণ আমার দিকে হয়তো আল্লাহর কথা ঠিক না হয় আমাদের কথা ঠিক দুটো একটা তৈব আমরা কি ইমানদার মনে হয় প্রকৃত ইমানদার না কথা কোন ঠিক কি ঠিক না প্রকৃত ইমানদার আরে হৃদয় জুড়ে তোমার দাও গো প্রভু আমারে হৃদয় জুড়ে তোমারি প্রেম দাও গো প্রভু আমারে কোন সময় আমি যেন ভুলি না তোমারে প্রেম দাও গো প্রভু আমারে প্রেমার ভালো বাসা শুধু তোমার সাথেই হয় কার সাথে প্রেমার ভালো বাসা শুধু তোমার সাথেই হয় তুমি ছড়ায় অন্য কেহ এ তো আপন্ন হৃদয় জুড়ে তোমারি প্রেম দাও গো প্রভু আমারে হৃদয় জুড়ে তোমারি প্রেম দাও গো প্রভু আমারে চোখের পানি তো আসে না আসে আমার নিজের ইয়ে না আপনাদের তো আসে নিজের বক্ত নিজের ইয়ে আসে না কথা কই ঠিক ঠিক না কি মানা যেসব পুরান তেলাবাদ শুনত আগের মানুষ শুনতে দেরি হইত চোখ দিয়া পানি জর জর করে পড়া শুরু হওয়া দেরি হইত না কথা কন নাকে যাই হোক আজকে আমাদেরকে বলে হজুর বয়ান করে তেলের দাম বাড়তেছে চাউলের দাম বাড়তেছে আমি কই চাউলের দাম বাইরে একবারে শেষ হোক সারা বছর মানুষের বাড়িতে খাই আমি কতক্ষণ ঠিক কি ঠিক না তেলের দাম বাইরে একবারে যাক কি হইল সারা বছর তো আমি মাংসের তেল খাইতেছি তরকারি মাংসের তেল সব কিছু কতক্ষণ ঠিক কি ঠিক না আরে মিয়া তেলের দাম বাড়ুক সব কিছুর দাম বাড়বে আগে চাইরানা চলতো পাঁচ আনা চলতো আগে মানুষে কি করত টাকা পয়সা নিয়ে যায় তো পকেট বইরা ব্যাগ বইরা বাজার নিয়ে আসতো কথা বলেন ঠিক কি ঠিক না এখন ব্যাগ বইরা টাকা পয়সা নিয়ে যায় পকেট বইরাও বাজার নিয়ে আসতে পারে না কথা বলেন ঠিক কি ঠিক না আগে এক আনা দুই আনা তিন আনা চার আনা দেওয়া বিবাহ হয়ে যাইতো হয়ে যাইতো সব কিছুই কারণ কি আগের মানুষ আল্লাহর উপরে ইমান আনতো বিশ্বাস করত ইমানদাররা রসুলের উপরে ইমান আনতো আল্লাহর উপরে রসুলের উপরে ফিরিস্তার উপরে কিতাবর উপরে আখেরাতের উপরে বিশ্বাস করত আল্লাহ পাক তাদের ইমান বাড়ছে দেখা জিনিসের মূল্য কমাইয়া দিছে আল্লাহ পাক তাদের ইমানের বদলতে গ্লাসের ভিতরে ফু দিত আল্লাহ পাক তাদের ফুয়ের বরকতে গ্লাসটা ফাটাইয়া দিত কথা বলেন ঠিক কি ঠিক না আজকে গ্লাসের ভিতরে যদি পুরা কোরআন শরীফ কতম দিয়াও আমাদেরকে বলেন হুজুর একটু ফু দেন একটা সিডা পানিও লড়ত না কথা বলেন ঠিক কি ঠিক না ইমানের পাওয়ার নাই কথা বলেন ঠিক কি ঠিক না আমরা গুলাম হয়ে গেছি আমরা আজকে মানুষের গুলাম হয়েছি আল্লাহ বলছে আমার ওয়াস মনে খারাপ লাগতেছে হ্যাঁ জুড়ে আল্লাহ আকবর বলে আল্লাহ বলে ও আমার বনি আদম তোকে আমি শ্রেষ্ঠ মর্যাদা দিছি স্বর্ণ অনেক দামি তাকেও আমি শ্রেষ্ঠ মর্যাদা দেই নাই মণিমুক্ত অনেক দামি 
পাওয়া যায় না তাকে আমি শ্রেষ্ঠ মর্যাদা দেই নাই আমার আসমান এত শক্ত করে বানাইছি তাকেও শ্রেষ্ঠ মর্যাদা দেই নাই তোকে শ্রেষ্ঠ মর্যাদা দিছি কিন্তু তুই আজকে আমাকে সেজদা করবি তুই আমার ইবাদত করবি তুই আমাকে অনুসরণ করবি কিন্তু আজকে আমার সমাজের ভিতরে কি চলতেছে আরে নবীজিকে আল্লাহ পাক সব কিছুর মডেল বানায়া দিছে লাকাদ কানা লাকুম ফি রাসূলিল্লাহ উসওয়াতুন হাসানা আল্লাহ পাক হাবিব সাইয়্যিদুল মুরসালিনকে এমন কিছু আদর্শ বাকি রাখে নাই যে আদর্শ সাইয়্যিদুল মুরসালিনের ভিতরে নাই আপনি কৃষি কাজ করতে যান হাবিব সাইয়্যিদুল মুরসালিন কৃষি কাজ করছে বিশ্ব নবীকে কোন ক্ষেত্রে যান চলনে বলনে প্রকৃতিতে সব কিছুর ভিতরে মডেল বানায়া দিছে কথা বলেন ঠিক কি ঠিক না আজকে যদি কোন যুবক যদি ইতিহাসের পাতায় শ্রেষ্ঠ ইতিহাসবিদ হতে চায় শিশু শিশু যদি শ্রেষ্ঠ ইতিহাসবিদ ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণ অক্ষরে নাম লেখাইতে চায় একটাই রাস্তা শিশু মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম নবীকে অনুসরণ করতে হবে কোন যুবক যদি ইতিহাসের পাতায় শ্রেষ্ঠ ইতিহাসবিদ হতে চায় একটাই রাস্তা শ্রেষ্ঠ যুবক মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম নবীকে অনুসরণ করতে হবে কোন কিশোর যদি ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণ অক্ষরে নাম লিখাইতে চায় রাস্তা একটাই কিশোর মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম নবীকে অনুসরণ করতে হবে ফলো করতে হবে কোন স্বামী যদি শ্রেষ্ঠ ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণ অক্ষরে নাম লিখাইতে চায় শ্রেষ্ঠ স্বামী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম নবীকে অনুসরণ করতে হবে ফলো করতে হবে কোন এমপি মন্ত্রী রাষ্ট্রনায়ক যদি ইতিহাসের পাতায় শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রনায়ক হতে চায় একটাই রাস্তা একটাই পদ্ধতি শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রনায়ক মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম নবীকে অনুসরণ করতে হবে এর বিকল্প কোন রাস্তা নাই কথা বলেন ঠিক কি ঠিক না আছে আছে আজকে চীনের সরকার দেখছে মুসলমান মারা যায় না আজকে চীন সরকার করোনা ভাইরাস থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য মসজিদের ভিতরে যায় চীন মসজিদের দেশে যে মসজিদ আছে যা যা মুসলমানদের কাছে বলে আমাদের জন্য দোয়া করেন আবার মসজিদের ভিতরে চীন সরকার যায় নামাজ উপরে ইউটিউবের ভিতরে ক্লিক করেন দেখতে পারবেন সরাসরি দেখতে পারবেন চীন সরকার মসজিদের ভিতরে যায় নামাজ পড়ে জানে একমাত্র এই ভাইরাস থেকে যদি কেউ মুক্তি দিতে পারে বলে কে পারবে একমাত্র রব্বুল আলমিনই পারবে কথা বলেন ঠিক কি ঠিক না আর কেউ পারবে না আল্লাহ বলছে আল্লাহ বলছে আমার উপরে ওয়াজিব হয়ে যাবে তুই যদি ভয় করিস আমি আল্লাহকে আল্লাহ বলছে যদি আমি আল্লাহকে বিশ্বাস করি চতুর্মুখী বিপদের ভিতরে পড়বে কোন সিদ্ধ নাই কিছুই নাই বের হওয়ার কোন রাস্তা নাই আর ওই জায়গার ভিতরে বৈশা যদি একবার আমি আল্লাহকে তুই স্মরণ করিস তুই বুঝতেও পারবি না তুই টেরও পাবি না কিভাবে আমি আল্লাহ পাকি হিফাজত করব মুক্তি করব আল্লাহ রে স্মরণ করি আমরা আমরা কারে স্মরণ করি আল্লাহ রে করি হম কই করি হেরম না যদি খাই ডাইল যদি খাই গুস্তু দে এখন পরে দাওয়াত খাওয়ার পরে কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ একটা মনে করুন মন্ডা বই রাইব কতক্ষণ ঠিক কি ঠিক না আর যদি ডাইল বাদ দেয় আমরা খাই কি দেখাই ডাল বাদ দে ভাই সাসা কি দেখাই সুপার ডাল বাদ দে কইব আলহামদুলিল্লাহ না খাওয়াইলে আবার কেমনে খাইতো যদি ফেরো বাত না যাইতো হে আলহামদুলিল্লাহ আলম বেশ কম আছে না কত কইন নাকে এই হলো অবস্থা আমাদের ভিতরে আল্লাহ পাকের শরণ নাই আল্লাহ বলছে ওয়া মাই ইয়াতাকিল্লাহ ইয়াজাল্লাহু মাখরাজা আল্লাহ বলছে আরে বিপদের ভিতরে থাকবি ওই জায়গার ভিতরে ডাক দে আমি আল্লাহ তোকে মুক্ত করব কিন্তু আমরা তো আল্লাহর সাইরা আজকে আমি আল্লাহ বানাইছি টাকারে কথা বলেন ঠিক কি ঠিক না আল্লাহ বানাইছি আমরা অমুকরে তমুকরে আল্লাহ বানায়া দিছি আল্লাহরে ভুই লাগেছি 
সব জায়গার ভিতরে গোলামি করতেছি আমাদের যারা গোলাম এদেরকে আমরা গোলাম গোলামি করতেছি এদেরকে ইমাম বানতেছি ইহুদি খ্রিস্টানদের সব চাল চলন আমাদের পোশাকে আশাকে আমরা এখন চুল কাটতে যাই বলি নেইমারের চুলটা কাটিং দিয়া দেন আমরা চুল কাটতে যাই বলি অমুক নায়কের চুল কাটিং দিয়া দেন বলি সাকিব খানের মতো চুল কাটিং দিয়া দেন আজকের পৃথিবীতে চলচ্চিত্রের ভিতরে যারা সিনেমা করে আজকে যারা ছবি করে প্রত্যেকটা এক নম্বরের লুচ্চা কথা বলেন ঠিক কি ঠিক না এই মে আমাদের মুরব্বীরার একটা দোষ আছে কইতাম রাগ করবেন নাকি মুরব্বীরা আমনের কথা ইয়ার পরে একটা ঠিক কইতাম না বেট ঠিক কইতাম না মুখ বদ্ধ করে বই থাকতো এটা নাকি মুরব্বীরা দেখবেন শৈল্য তৈ বুড়ো হোক মন কিন্তু আরো জন হয় কথা কেন ঠিক কি ঠিক না মন জন হয় কি করে নাতিরা সুন্দর হইছে অমুক গড়ে কি করবো রাস্তা বয়ে থাকবো স্যারের ভিতরে বয়ে সেরা তার মা তার ভাই বড় ভাই স্কুলে নিয়ে যাইব দশ পনেরো বছর হয়ে গেছে বুড়া কইব বইয়া কো বুড়ি তো পারে না নাতি আয়া বড় আমার গরু এরকম বলে না ভাই মা দুই ভাই সামনে অভিভাবক যথেষ্ট মহিলা মেয়ে একটা কথা বলেন নাকি দুইটা জিনিস আরেকটা জিনিস হলো তালাক তার স্ত্রীর তালাক দেয় রাগের মাথায় তালাক দেয় হুজুর কে হুজুর রাগের মাথায় তালাক দিছিলাম আচ্ছা বলেন তো কেউ কি স্ত্রীর একটা এই আদর করে সোহাগ করে বলে তোমার একটা তালাক দিবার চাই তোমার এক প্যাকেট একটা ফটো টু খাওয়াই আমি বিস্কুট আলতা শুনো আইন দেয় তোমার একটা তালাক দিবার চাই আদর করে তালাক দেয় না রাগের মাথা কি মাথা তালাক দিলেও রাগের মাথায় তালাক হয় হাসি ঠাট্টায় বিবাহ করে চলচ্চিত্রের ভিতরে ওই জায়গার ভিতরেও বিবাহ হয়ে যায় আজকে ওই লুচ্চা বদমাইশদেরকে আমরা দেখি ফলো করি চুলের ভিতরে লুচ্চা আর বদমাইশদেরকে বকাটে ছেলেরা আজকে লুচ্চা বদমাইশদেরকে আমরা পোশাকের ভিতরেও ফলো করি আমরা দেখি পোশাক কেমনে পরা যাবে কেমনে ইহুদি খ্রিস্টানদের চালচলন আমাদের আলোন যাবে আজকে তো আমরা সাইদুল মুসারি যার ব্যাপারে আল্লাহ বলে মডেল বানাইয়া দিছে কথা বলেন ঠিক কি ঠিক না তার গ্রহণ করি না তাকে বাদ দিয়া দিছি এই কারণে আমরা আজকে যে কোন জায়গায় যাই সাকসেসফুল হইতে পারে না আল্লাহর নবীকে অজ্রতে উমর এমন ভাবে গ্রহণ করছে কিভাবে গ্রহণ করছে উমর অর্ধ জাহান শাসন করে তার বুকের ছাটনির সাথে গুস্ত লাইগা গেছে ছাটনি গুলা দেখা যায় কারণটা কি জবের তেল দিয়া আটার রুটি খায় কি খায় জবের আটা জবের রুটি দিয়া এই খায় জাইতনের তেল দিয়া জবের রুটি খায় এটা দিয়া খায় এই কারণে শরীরের ভিতরে কঙ্কাল হয়ে গেছে সাহাবাহাম উমরকে কিছু বলতে পারে না কারণ জানে উমর এমন ব্যক্তি যে রাস্তা দিয়া যায় মিস্টার ইবলিস কয়ে রাস্তারে আমি সাতবার সালাম করি কয়বা কয়বা একটা তাবিজ কইতাম কইতাম অনেকের স্বপ্ন দোষ হয় না ওই কি হয় না স্বপ্নে দোষে একটা তাবিজ মুফাসিরা বলছে উমর আইন মিম র এটা বুকের উপরে রাত্রি বেলা লিখবেন আইন মিম র শুধু উমর লেখলে হইতো না সাথে দত দিবেন কি দিবেন র আর দত মানে রদি আল্লাহ সংক্ষেপে র আর দত দিবেন কারণ উমর নামের তো অনেকেই আছে এই র আর দত যদি দেন রদি আল্লাহ আনহু তাহলে কিতাব লেখকরা বলে মুফাসিররা বলে ওই রাত্রের ভিতরে কোনো খারাপ স্বপ্ন দেখবে না স্বপ্ন দোষ থেকে আল্লাহ তালা ওই বাইদেরকে আল্লাহ তালা হেফাজত করবে আমলা করতে রাজি আছি তো তাবিজ যেমন লাগতো না ব্যবসায়ীদের কাছে কিছু দান্দাবাদ আছে আজকে এই দান্দায় বসছে ব্যবসার ভিতরে বসছে তাবিজের ব্যবসা অমুক টেকা তমুক টেকা ঘুরায়া মুড়ায় একবারে হাইরা একবারে সাইরা দেয় কথা বলেন ঠিক কি ঠিক না আরে উমরকে কে বলবে 
কেউ কিছু বলতে পারে না যে রাষ্ট্রের ভিতরে গুষ্ঠ আছে গুষ্ঠ খান শরীরটা ভালো থাকবে কিছুই বলতে পারে না হাফসার কাছে গেছে কারণ আম্মা জান হাফসা তো যদিও তার সন্তান যদিও তার কন্যা কিন্তু মর্যাদার দিক দেব সম্মান বেশি কথা বলেন ঠিক কি ঠিক না কারণ সাইয়েদুল মুরসালিনের স্ত্রী হাতামুন নবীনের স্ত্রী উম্মাতুল মুমিনিন ওনার কাছে গেছে যা বলে আপনি একটু বলেন না আপনার আব্বাকে যেন রাষ্ট্রের ভিতরে গোস্ত দিয়া রুটি খায় আটার রুটি খায় তখন আফসার দি আল্লাহ আনহু বলবে উমরকে বলতে গেছে আব্বা যান রাষ্ট্রের ভিতরে তো কোনো কিছুর অভাব নাই আপনি কেন জাইতুনের তেল দিয়া জবের রুটি খান আপনি তো ইচ্ছা করলে গোস্ত দিয়া আডার রুটি খাইতে পারেন হজরত উমর বলে ও হাফসা তুমি কেমনে বললা আরে আমি মরে যেতে পারি কঙ্কাল হয়ে যেতে পারি কিন্তু আমার হাবিব আরে আমার বিশ্ব নবী সাইদুল মুরসালিনে কে দেখছি জাইতুনের তেল দিয়া জবে রুটি খাইত ওমর বলে আমি কঙ্কাল কেন আমি যদি মরেও যাই আমার হাবিবের আদর্শ থেকে একটা মুহূর্তের জন্য আমি পিছনে হটব না গ্রহণ করছে কথা বলেন ঠিক কি ঠিক না সাবাই কেন গ্রহণ করছে এই গ্রহণ করার কারণে তাদের ভিতরে ইমান জমছে এই কারণেই তারা জীবনকে বিসর্জন দিছে ইমানকে বিসর্জন দেন সুবাহ আল্লাহ বলেন আরো জুড়ে বলেন मडल आलेम नजर निया शत्र सेंा प्रदान परस्य राष्ट्र भरे जाए इसलम दावत निया परस्य राष्ट्र बादशाह बोले सत्र जन खबर सुविधा बोले पुलिस के बोले प्रशासन के बोले सत्र जन के अरेस कर नहीं आसो सत्र जन के अरेस कर से आईना बोले दिन दावत बंद कर दाओ दिन दावत तुम्हरा ड़े दाओ इसलम के तुम्हरा ड़े दाओ तुम्हारे भरे लीडर के मालिक तुम्हें बनायाजिद सामने কেউর যদি টাকা পইরা যায় আর মসজিদে নামাজ পড়তে আসি পকেটে যদি তিন দিন না খাওয়া থাকি পকেটের ভিতরে টাকাটা ঢুকায় বলবো তিন দিন না খাইয়া আসলাম আল্লাহ আমার কষ্ট বুঝে আমার সামনে টাকাটা রাখছে কথা বলে এরকম বলবো না कन्या हाथ एवं दुटा हाथ गोटा पृथ्वी 
এনে দাও আমি একটা সেকেন্ডের জন্যেও আমার আল্লাহর তৌহিদের দাওয়াত দেওয়া বন্ধ করব না আর যদি আমরা কয় এক হাজার টিয়া দিতেছি कलम नारे माननीय प्रधानमंत्री बार बार हजुर फोन दे लाइन ग মমিন সিং এর হাফিজ জি আছে না কথা বলেন না কে আছে কি নাই আর চে কাহি বাশু লেকিন অন্ধকে দিওয়ানা বাশ বা মুহাম্মদ হুশে বাশু বা খুদা দিওয়ানা বাশ আল্লাহ উলিরা একটা দাত দেয় আল্লাহ আল্লাহ তাদের ডাকে সারা দেয় কারণ প্রধানমন্ত্রীরে কি চেয়ারম্যান কইলে তো শুনবো এই মন্ত্রী কইলে শুনতো না কথা কইলে কে আমি আর আপনি গেলে কইলে শুনবো কারণ সম্পর্ক আছে কথা বলেন ঠিক কি ঠিক না আল্লাহর মন্ত্রী এমপি রা হলো মুমিন শাগির হাফিজ জি মুমিন শাগির হক সব বাংলাদেশের माननीय প্রধানমন্ত্রী আল্লাহর কাছে হলো আহমদ সুফি কথা বলেন ঠিক কি ঠিক না ইসলামের জন্য প্রধানমন্ত্রী কারা আল্লাহর ওলিরা কথা বলেন ঠিক কি ঠিক না কারণ তাদের সাথে আল্লাহর কি আছে কানেকশন আছে যারা যদি বলেন হুজুর আল্লাহর কাছে একটু বলেন না আল্লাহ যেন আমারে কবুল করে ওনারা বলতে দেরি হবে আল্লাহ ওই ডাকে সারা দিতে দেরি হবে না কথা বলেন ঠিক কি ঠিক না যাই হোক আমি বলতেছিলাম আব্দুল্লাহ ইবনে হুজাফা দইরা নিছে এরেস করবে এখন তো রাজি হয় না বলে কি করা যায় পরামর্শের ভিতরে বসে পারস্যের বাচ্চা পারস্যের বাচ্চা পরামর্শের ভিতরে বসে বলে কি করা যায় রাষ্ট্র পরিষদকে বলতেছে মন্ত্রী পরিষদকে বলে এখন কি করা যায় মন্ত্রী পরিষদ বলে কি করা যায় শুনেন এদেরকে সুন্দরী নারীদের এরা যেহেতু বিবাহ করে না যুবক মানুষ এদেরকে সত্রটা কামরায় বন্দী করেন আর সুন্দরী নারীদেরকে দিয়া দেন সবচাইতে যে বেশি সুন্দরী নারী আপনার রাষ্ট্রের ভিতরে এই নারী কন্যাটাকে সাজায় গুছায় আব্দুল্লাহ ইবনে হোজাফার কামরার ভিতরে পাঠায় দেয় সুন্দরী নারীটাকে যাচাই বাছাই করে একবারে সাজায় গুছায় আব্দুল্লাহ ইবনে হোজাফার রুমের ভিতরে দিছে দিছে রাত্রিবেলা ডুবছে সুন্দরী নারী সব সাজু কুচু কইরা যখন ডুবছে আব্দুল্লাহ ইবনে হোজাফা নামাজের ভিতরে দাঁড়াইছে নামাজ শেষ করে আবার কোরআনের তেলাওয়াত করে এই নারী চতুর্দিক দিয়া ঘুরে সালাম ফিরাই আব্দুল্লাহ ইবনে হোজাফা ডানে ওই নারী যায় ওই আব্দুল্লাহ ইবনে হোজাফাকে গুমরা করার জন্য তার প্ররোচনায় যেন ফলায়া দেয় এইভাবে ডানে সালাম ফিরায় ডানে যায় বামে যায় কিন্তু আব্দুল্লাহ ইবনে হোজাফা ওই নারীদের দিকে তাকায় না নামাজ শেষ করে সকাল হয়ে যায় ওই মহিলা ব্যর্থ হয়ে বের হয়ে পারস্যের বাচ্চার কাছে যায় বলে ও পারস্যের বাচ্চা আর কিছুক্ষণ যদি আমি থাকতাম তাহলে আব্দুল্লাহ ইবনে হোজাফার যে ইসলামের নূরের আলো আছে সেই আলোতে আমি আলোকিত হয়ে আমি মুসলমান হয়ে যাইতাম चल्लिश দিন আপনি আমাদের হাফিজির কাছে বায়াত করা দেন হাফিজি তার হাতে অ্যারেস্ট করে চল্লিশ দিনের জন্য তবলিগে পাঠায় দেবে আলেমদের নেতৃত্বে চুর তরবেশ পরিণত হয়ে যাবে কথা বলেন ঠিক কথা ঠিক কথা ঠিক না যাই হোক এখন দেখলো তাদেরকে এইভাবে কাজ হইতেছে না আবার পরামর্শ হয়ে পরামর্শ করে বলে এখন কি করা যাবে রুমবাচ্চা কি করবে 
এই পরামর্শ করছে মন্ত্রী পরিষদ মন্ত্রী পরিষদ বলে এদের খাবার বন্ধ করে দেন 21 দিন পর্যন্ত খাবার বন্ধ ডাক্তার বলে এখন তো মারা যাবে বলে মারা যাবে এদেরকে মারা যাবে না এদেরকে খাবার দাও বলে কি খাবার শুকরের গোশত আর মর মদ মিশ্রিত পানি এই খাবারটা যখন দিছে বলছে জানায়া দিবা যখন আব্দুল্লাহ ইবনে হুযাফার সামনে দিছে জানাইছে বলছে মদ মিশ্রিত পানি আর শুকরের গোশত তোমাদের সামনে দেওয়া হইছে আব্দুল্লাহ ইবনে হুযাফা বলে আরে তোরা মনে করতেছিস আমরা আজকে ইমান বিসর্জন দিব আরে আমরা ইমান বিসর্জন দেওয়ার ব্যক্তি না তোদের এই খাবার সরাবি না একটা লাত্তি দিয়া তোদের পারস্যে বাসার নাকের ডগায় পৌঁছায় দিব বলে বাদশা বলে এখন কি করা যায় মন্ত্রী পরিষদকে বলে মন্ত্রী পরিষদ বলে এখন কি করবে এদেরকে फांसीর কাষ্টে ঝুলান फांसीর কাষ্টে ঝুলাবে এই মুহূর্তে শত্রুজনের ভিতর থেকে একজনকে বাইদা फांसीর কাষ্টে ঝুলাইতে নিছে এখন ওই যাকে বাঁচছে সে বলে ওই 16 জনকে লক্ষ্য করে বলে তোমরা কাঁদবা না টেনশন কইরো না আল্লাহ ইন্না আউলিয়া আল্লাহ লা খাউফুন আলাইহিম আরে আল্লাহ তো বলছে যারা আল্লাহর বন্ধু এদের কোনো ভয় নাই টেনশন নাই তোমরা টেনশন কইরো না আমি গতকালকে রাতে স্বপ্ন দেখেছি সাইয়েদুল মুরসালিন আমাকে বলছে স্বপ্নের ভিতরে ও আমার সাহাবী তুমি টেনশন কইরো না তুমি ভয় পাইও না বাতিলের সামনে কম্প্রোমাইজ কইরো না তুমি ফাঁসির কাষ্টে জুইলা তুমি জীবন দিতে দেরি হবে আল্লাহর বানানো সেই দারুস সালাম নামক জান্নাতে তোমার প্রবেশ করতে দেরি হবে না দেখে এইখানেও হাসে শত্রুজন সাহাবি রুম বাচ্চা বলে এখন কি করা যায় ছেড়ে দিতেছে এক শেষ রুম বাচ্চা বলে এখন কি করা যায় তাদেরকে মন্ত্রী পরিষদে বলে এখন কি করবেন আপনি গরম তেল সেই কড়াইয়ের ভিতরে ভুনেন গরম তেল গরম করেন শত্রুজনকে পুরাত দেন শত্রুজনকে যখন নেবে একজনকে বাইদা ফালাবে ফালায়া দিছে ওই মুহূর্তে আব্দুল্লাহ ইবনে হুযাফা কাটতেছে কিছুক্ষণ আগে फांसीর কাষ্টে হাসছে কারণ কেন হাসছে যে আল্লাহ পাক বলছে যে যারা জীবন দিবে শহীদ হবে তারা মরবে না কথা বলেন ঠিক কি ঠিক না তারা আল্লাহর পাক থেকে রিজিক পাবে তখন ওই কাঁদতেছে আব্দুল্লাহ ইবনে হুযাফা এখন বাদশা এসে বলে কাঁদো কেন ওই আব্দুল্লাহ ইবনে হুযাফা বলে ওয়াস সাবিকুন সাবিকুন উলাইকাল মুকাররাবুন আরে আমরা তো এই সত্র জেনের ভিতরে প্রতিযোগিতা করতাম নেককাদের ভিতরে আজকে তুমি তাকে শহীদ কইরা আগে জান্নাতের ভিতরে পাঠায়া দিছো এই জন্য কাঁদতেছি এই জন্য কাঁদতেছি এটা যখন বলছে রুম বাদশা বলে যারা फांसीর কাষ্টে আর যারা মরতে যায় কাদে তারা কখনো বিপদে তারা কখনো অন্যায় কাজের প্রতি থাকতে পারে না তারা কখনো তারা কখনো ডেট ফেল হওয়া দিন ইস দিন ধর্ম তারা প্রচার করতে পারে না তারা হক পথে আসে এইটা যখন দেখছে তখন পারস্যের বাচ্চা বলে আসো তোমাদের কপালে চুমা খাবো একটা চুমা দে এইভাবে চুমা খাইছে আব্দুল্লাহ ইবনে হুযাফা হাতটা ধরছে রুম বাদশের বাচ্চা একটা চুমা খাইছে তাদের শত্রুজনকে ছেড়ে দিছে কারণটা হলো একটাই তারা নবীকে অনুসরণ করছে কথা বলেন ঠিক কি ঠিক না তারা নবীকে ফলো করছে তাদের তারা করছে জীবনকে বিসর্জন দিছে এই কারণে তাদের কাছে ইমান দিলের ভিতরে মজবুত হয়ে গেছে কথা বলেন ঠিক কি ঠিক না আল্লাহ পাক আমাদেরকে হজরত বসা যেহেতু ঘটনাটা নিছিলাম শেষ করলো হজরত রাখ করেন না আল্লাহ তালা আমাদেরকে নবীজিকে ফলো করে নবীজিকে নবীজির তরিকায় অনুযায়ী চলে আল্লাহ পাকের ভালোবাসা পাওয়ার তৌফিক দান করুক সকলেই বলেন আমিন وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين